Dzień dobry z Neapolu. Ciao tym... ragazzi powinniśmy powiedzieć. No tak, ale chciałem zacząć od tego, że tym filmem rozpoczynamy nową serię vlogów na naszym kanale, serię City Breakową, bo takiej jeszcze nie było. I do Neapolu w sumie przyjechaliśmy tak bez większego planu. No poza tym, że chcemy tutaj dobrze zjeść i napić się dobrej kawy, to rzeczywiście tak Neapol w ogóle jest stolicą kulinarną, stolicą Włoch. Więc na pewno dobrze. I stolicą tutaj zawobonu i przesądów, i to jeszcze nas ciekawiło bardzo. E, tak, przy czym to jest bardzo wierzące miasto, więc tutaj przeplata się sakrą i profaną. I o tym Wam właśnie więcej w tym vlogu opowiemy. Zobaczcie sami. Zastanawiamy się, czy istnieje jakiś dający się określić czas potrzebny na poznanie sekretów na Apolu, gdzie codzienność miesza się z historią, a bariści donoszą o poranku w wyznaczone miejsca najlepszą kawę świata. Tak można zaczynać dzień. Powiem Wam, że kawa we Włoszech jest jednak rewelacyjna. Mówcie co chcecie, ale różnica jest kolosalna. Próbowałaś już? Jeszcze, ale ona jest też gęsta. Tak, no właśnie ja powiem Ci, że spróbowałem i nie da się opisać. No. Trzeba po prostu przylecieć, spróbować samemu. Rewelacja plus Cornetto z Amareno. I tu swoja Tella. To Dorotka mi właśnie powiedziała że to jest takie typowe, lokalne ciasto z ciasta Pilo, klasyk neapolitański. Zobaczcie, takie typowe dla Włoch, suszące się bielizny na zewnątrz. Wieczne miasto ma bogatą i długą historię sięgającą VIII wieku przed naszą erą. Założone przez Greków było uznawane za jedno z najważniejszych miast Wielkiej Grecji z powodu uprzywilejowanych kontaktów z Atenami. Dziś to trzecie co do wielkości miasto Włoch, które jest stolicą regionu Kampania i liczy sobie około miliona mieszkańców. Neapol kojarzy się z neapolitańską mafią, czyli Camorrą, którą świetnie sportretował w swojej książce Roberto Saviano, a Netflix stworzył na jej podstawie serial Gomorra. Ale to też miasto, gdzie miłość do Maradony to religia oraz kulinarna stolica Włoch. I w tym vlogu sporo miejsca poświęcimy tym wszystkim pysznościom. Szanowni Państwo, Dorotka mówi, że to kiełbasiarnia, ja mówię z polskiego, mięsny, ale tak naprawdę... Bo to jest tego w wolnym tłumaczeniu. Ale tak naprawdę są to rewelacyjne delikatesy, do których warto wpaść, zjeść coś dobrego, ponieważ są pyszne wędliny i bardzo dobre sery, więc można sobie zrobić taką kanapkę, panini, jak zwał, tak zwał. Ważne, żeby było dobre. A jest na pewno. Jak się przechodzi, nie ma miękkiej gry. Jak stoi kolejka, to znaczy, że dochodzimy do miejsca, gdzie jest najlepsza pizza w Neapolu. Więc stoimy przed pizzerią na Miguele. Zobaczyłem, że ta pizzeria powstała w 1870 roku, ale ona jest sławna chyba dlatego, że w tej pizzerii jadła Julia Roberts, tak? No nie, chyba tylko na pewno. No, to jest ekspert, proszę. <laughs> Jedz, e, model się i kochaj. Brawo, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję za wyjaśnienie. W tej pizzerii w środku podawane są dwa rodzaje pizza. Na wynos widzimy, że są trzy rodzaje. Pizza jest duża, kosztuje tylko 5 euro. My dostaliśmy numerek 11, na tablicy jest 98. Nasza kolejka się zbliża, cudownie. Ale i tak już czekamy sporo. Jest nasz numerek. Słuchajcie, wszelkie plotki o tym miejscu, to prawda, pizze są rewelacyjne. Niesamowity jest ten sos pomidorowy, on smakuje tak jakby to były świeże pomidory, dodatkowo e, bardzo aromatyczny czosnek, zioła i ta pizza jest taka delikatna, pokażę Wam. Nie wiem, czy dobrze widać, ona jest zwinięta w rulonik i taką pizzę zwiniętą w rulonik się je. Jest znakomita.
Ja muszę to na gorąco powiedzieć. Wychodzimy z pokoju, nagle rozmawiamy po polsku, nagle ktoś się do nas odzywa też po polsku. Okazuje się, że chłopak, który pracuje w kafejce obok 18 lat temu wyjechał z Polski, ma na imię Kamil i pochodzi z... Olsztyna! Przypadek? Nie sądzę. A przy okazji powiem wam, że robi świetną kawę. Więc do niego na pewno wrócimy. Tyle słego słyszeliśmy o Neapolu, że jest taki brudny. No nie powiem, że jest bardzo czysty, ale nie powiem też, że jest tak bardzo brudny. No, jeżeli ktoś był w Nowym Jorku, to widział Nowy Jork. Nie przyjeżdżamy do Neapolu po to, żeby oglądać, gdzie leżą śmieci, tylko gdzie dają dobrą pizzę, owoce morza, kawę. kawę. Proste, no. To jest kwestia priorytetów. Polecamy zmienić. Ciao, buona sera. Benvenuti a San Gennaro. Ciao. Thank you. Rozpoczynamy w Neapolu dzień, oczywiście od kawy. Idziemy 10 kroków, wchodzimy do naszego kolegi Kamila. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, dzień dobry. jaka ekipa. Dzień dobry. Jeżeli zamawiacie we Włoszech kawę, to otrzymacie na pewno espresso, a do niego wodę, którą pijemy przed, a nie po, bo spłukujemy ten fantastyczny smak najlepszej e, włoskiej kawy. A teraz można kawę. Na zdrowie. A po kawie można ruszać na dalsze poznawanie wiecznego miasta. Centrum historyczne na Apolu jest największym takim centrum na świecie, jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i to centrum słynie z szopek, sam na Apol słynie szop, z szopek, jest tutaj bardzo dużo pracowni, w których wykonuje się szopki i w tych szopkach są postaci świętych, ale też postaci bardzo znanych osób. A ja Wam pokażę, bo zobaczyłem właśnie taki sklep i jak one wyglądają. Taka szopka, zobaczcie, zobaczyłem cena 350 euro. Wygląda. To zagłębie szopek znajduje się na San Gregorio Armeno, a tuż obok, jeśli pójdziemy San Biagio idąc w kierunku placu Garibaldiego, trafimy na mural świętego Januarego, który zdobił jedną ze ścian i nie sposób było go nie zauważyć. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Właściwie biegniemy. Tak się niestety przechodzi na polu, słuchajcie. Tak. Przyhamowują tylko na widok pieszych, nie zatrzymują się. Jak Ci się podoba? Bardzo. Najważniejsze, że słońce świeci. No, to przyjechaliśmy też. To co, lecimy na słodkie? Tak. No lecimy. Każdy dzień zaczynają od rzeczy słodkich, nie jedzą takiego śniadania jak my, a najpyszniejsze słodkości w Neapolu można zjeść w takim miejscu, które nazywa się, tutaj pokazuję, sfoliate calde. Najlepsze sfoliate, najlepsze takie babki nasączone, amaretto, no i w ogóle dużo, dużo e, ciekawych, pysznych rzeczy. Nie można, właściwie tak, można zjeść na miejscu, ale pan pakuje to na wynos. Idziemy sobie na plac Garibaldiego. I tutaj po porannej kawce e, dojemy jeszcze coś pysznego. Mieliśmy przed chwilą bardzo poważną rozkminkę, czy jeść, czy podziwiać. Ale powiem wam, że chyba trzeba po prostu jeść to. I przy okazji podziwiać, cieszyć się smakiem. Najlepsza swoja tella, tak? Ładnie dobrze je mówię. Ja ciągle mam problem, czy ja dobrze wymawiam. E, na polu. Próbujemy teraz babę. Słuchajcie, alko mi ścieka po palcach. Ona jest nasączona rumem. Jest tak delikatna, no nie, niesamowita, bo tak nasze baby są takie po prostu, o, cieknie po palcach. No bo Sorry. nasze są suche, to jest w ogóle siostra naszej baby, tyle że ona to jest... Proszę, to jest siostra naszej baby? To jest siostra naszej baby, tyle że ta jest ym, bardziej niegrzeczna, jest ta nasączona alko, ale jest przepyszna. Ma związek, przepraszam, bo obcieram się jeszcze brodę, ma związek z królem Stanisławem Leszczyńskim, tak? Tak. Tutaj się przez niego pojawiła, a Włosi zrobili z tego własną wersję. Dokładnie tak było. I powiem wam, że to jest naprawdę niezła wersja. Hmm. 
wróciliśmy do tego przepysznego delikatesu, jak ja to nazywałem, mięsny i mieliśmy oczywiście kolejny dylemat, co zjeść. Przyszedł Włoch, problem rozwiązał w minutę, zaproponował dwie lampki wina i taki zestaw testingowy. Jest godzina 12. Czas na wino. A do wina pyszne przekąski, obłędnie świeża, delikatna ricotta, bufala, znakomita mortadela i szynka parmeńska. A obok neapolitańska przekąska salsicie e fradieli, marynowane lokalne warzywko plus grillowane kiełbaski na białym pieczywie. Parmigiano Reggiano. Gracias. Chciałem Wam powiedzieć kilka ważnych informacji o tym, jak dotrzeć do Neapolu, a później jak w Neapolu dotrzeć z lotniska do centrum miasta. Do Neapolu możecie dolecieć na przykład Rajankiem. Tutaj jest Paster. Kupiła biletki, tak? Za ile? 100? 140, ale one i tak były drogie, bo normalnie w tym terminie można było kupić nawet za 88 zł. Okay. A później z lotniska, gdy już dolecicie, to do centrum dojedziecie autobusem Alibus. Na lotnisku jest taki automat biletowy. Bilet do centrum kosztuje 5 euro. Autobus z lotniska jedzie do portu, ale po drodze zatrzymuje się na Garibaldi Plac, więc gdzie się zatrzymacie, to wasz wybór. Chcemy porozmawiać trochę o zabobonach w tym mieście. Powiem wam, że chodzimy już kolejny dzień w poszukiwaniu karawanu. Pewnie nam się nie uda, chyba żeby. A tego karawanu szukamy dlatego, żeby zacząć od niego opowieść o zabobonach, ponieważ jest tak, że jak się zobaczy w Neapolu karawan i w środku są kwiaty, to uff, wszystko jest ok, bo karawan jest zajęty, czyli jakby nie dla nas. No. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak, dobrze. Dzięki. A jaki jest pusty, to jest. To trzeba się zastanowić. Znaczy to jest ząb, bo to jest taki kurcze fatu, no jest nieszczęście. I teraz nieszczęście można odczyniać na kilka sposobów. Tutaj na, na każdy jeden zabobon jest też. E, antyzabobon. Bito... Antyzabobon. Dobra, powiem tak. Jeden z e, anti to jest, zobaczcie, ten e, rożek. Il Cornetto, który jest symbolem Neapolu i można go spotkać wszędzie. Można zrobić e, taki róg, który też jest sposobem na odczynienie zła. A ja widziałem takie w ogóle miksy antyzaboboniaczy, e, które były połączeniem takiego rogu i na końcu zrobiono taki róg. Więc to w ogóle no, takie A, coś ale, ekstra, ekstra. Ale wracając do e, tego, od czego zaczęliśmy, czyli karawan. E, więc jak przejeżdża karawan, faceci łapią się za przyrodzenie. I dlatego czekamy, aż będzie przejeżdżał, bo chcielibyśmy to zobaczyć, a kobiety w tym czasie się żegnają. Nie, ale kobiety już też mogą się łapać, że tak powiem, za części intymne. Tylko, że nie na zabożenkę, tylko za piersi. Czytałem o tym. No. Trochę się, no. trochę się edukowałem przed tą podróżą. E, dobra, ale pędzimy dalej. Oni mają, wiecie co, dużo podobnych zabobonów do naszych. Na przykład nie przechodzi się e, przez drabinę, bo pod drabiną. Chyba od nich, bo my chyba od nich e, zaczerpnęliśmy e, niektóre. Tak? Myślisz? Antyodczniaczem jest wdepnięcie w G. Też. No, bo u nas też jest na szczęście, jak się wdepnie. Albo tak. jak tak na ciebie. Nieszczęściem w Neapolu jest liczba 17, a nie 13, dlatego że 17 w, języ w języku rzymskim, gdy przestawicie literki 1, cyferki 1, to pokazuje wixi, a to oznacza żyłem, czyli że już nas nie ma. I na to też są odczyniacze. No ale zobacz, jak oni się doszukują, że nawet je, są w stanie przestawić literkę, żeby coś im wyszło, tak jak oni tego sobie nie wiem. No ale ja to wytłumaczę, bo Włosi są w ogóle tacy wyjątkowi. Włosi na przykład nie boli ich kręgosłup, tylko boli ich krąg na przykład 14 i 15. Są takimi szczegularzami, wchodzą w detale, uwielbiają de detale. Nie? No. no patrząc jak są ubrani, to zdecydowanie uwielbiają detale. Ubrani są naprawdę genialni. Dobra, lecimy na poszukiwania karawanu. Dobrze jest się w Neapolu zagubić, tak po prostu trochę pochodzić bez planu, bo można trafić w naprawdę ciekawe miejsca. A powiem wam, że my ciągle jak chodzimy po takich uliczkach zwracamy uwagę na takie drzwi. Zobaczcie jakie one są gigantyczne. 
mają niesamowite okucia, pewnie chroniły podwórka i domostwa przed napaściami. Ale najbardziej zastanawia nas to, że do, do tych e, bram są takie bardzo małe wejścia. Zobaczcie, tu jest e, wejście. Pokażę Wam, jak to wy, ze mną wygląda. Wejście jest dotąd. E, tu jest dół. Co oznacza, że wchodząc trzeba się schylić, nie da się tak wbiec. No to też pewnie małe utrudnienie, no, takie funkcje obronne. Ale, ale no mówię, te bramy, te wejścia, to wszystko jest niesamowite. Jak się wchodzi, są takie łuki typowo górskie, są freski. No wygląda to naprawdę bajkowo. Czas na spacer, trochę w górę, mały trekking. Idziemy na punkt widokowy, o którym czytaliśmy, że jest bardzo fajny. Do zamku San Elmo. Nie jest wcale tak daleko. Jak dojdziemy, to wam zaraz pokażemy, jak z tamtego miejsca wygląda Neapol. Po wejściu na zamek możemy powiedzieć Veni Vidi Vici. Zamek jest bardzo fajny. Za mną proszę bardzo. Tu jest wejście. Tam cała ta konstrukcja. A ja Wam pokażę, bo weszliśmy właściwie po to. Pokażę Wam jaka jest stąd panorama. Z góry dobrze widać centro Storico. Wezuwiusz, Zatokę Neapolitańską i port a także Castel Nuovo, średniowieczną twierdzę z pięcioma wieżami. Podziwiając jeszcze przez chwilę panoramę Neapolu, zapraszamy do zostawienia łapki pod tym filmem, oczywiście w górę, a także suba, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił. Spróbowaliśmy kolejnego klasyka neapolitańskiego, tripa. Tratoria Triperia, czyli podroby. Tutaj są naprawdę takie różne wersje. To są takie nasze polskie flaczki, tylko że my znamy flaczki w formie zupy. A tu te flaczki są na zimno i one są w różnych wersjach. A, właśnie. Klawek dobry? Bardzo. A to są podroby, głównie flaczki i one są na zimno, one są skropione cytryną. Albo też jest taka wersja flaczków w pomidorach posypana parmezanem. Akurat tej nie próbowaliśmy, bo Dorotka stwierdziła, że będziemy jedli takie flaczki do kopii. Próbowaliśmy, ale w innym miejscu. Próbowaliśmy tego w Polsce i to już znamy, dlatego tutaj byliśmy. A ty nie próbowałeś? Nie. A to może ja byłam bez ciebie, to przepraszam. No, proszę i widzisz, wydało się. <laughs> Kolejna polecajka na owoce morza Pescria Azura. Yy, to jest jedno z takich miejsc, do których można z jednej strony przyjść, pooglądać świeże owoce morza, a tutaj można zjeść. Teraz jeszcze nie jest pora na jedzenie dla Włochów. Oni tutaj zgromadzą się później, dlatego przy stolikach jest pusto, ale my tutaj później e, wracamy i też popróbujemy. Przy owocach może najważniejsza jest świeżość, a tę świeżość gwarantuje to miejsce obok, także proste. Kolejny dzień w Neapolu nie przywitał nas zbyt dobrze. Dzień deszczowy, ale to jedyny deszczowy dzień w czasie naszego pobytu w Neapolu. Dzisiaj w planie takie miejsca, które są osłonięte, są pod dachem. Doszliśmy do Viatoledo i między innymi chcemy odwiedzić stację metra na Viatoledo, galerię Umberto i zobaczymy co jeszcze. Wchodzimy do stacji Toledo. Każda ze stacji była zdobiona przez innego artystę, przez co są one wyjątkowe i mają niepowtarzalny klimat. To co widzicie, to wciąż stacja metra Toledo. W zakrycznym deszczu dotarliśmy do Galerii Umberto. Piękna jest. Powiem Wam pierwsze wrażenie, piękna jest. Bardzo mi przypomina Mediolan. Jest oczywiście inna niż ta w Mediolanie, ale jest ładna. Zobaczcie sami. Piękne, przeszklone sklepienia. Na środku powinna być ciekawostka, a mianowicie na środku możecie 
znaleźć znaki horoskopu. Jest róża wiatrów, już widzę. A na zewnątrz. Mamy znaki horoskopu. Podobno na tym się trzeba wrócić w tym miejscu, żeby mieć szczęście. Jako, że jesteśmy w Neapolu, nie zawadzi być zabobonnym. Projektant galerii Emmanuel Rocco celowo nawiązał stylem Umbertino do tej mediolańskiej, co tłumaczy zauważalne podobieństwo. Posiedzieliśmy chwilę w galerii Umberto, żeby się rozgrzać, ale ciężko jest się rozgrzać, bo ona jest całkowicie otwarta, a przez ten deszcz temperatura bardzo mocno spadła. Jest, słuchajcie, jest zimno. No. Dotarliśmy do kolejnej sławnej i bardzo malowniczej, uroczej stacji metra, czyli do Dante. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Takie elementy wystające. Chyba żagloweczka. Zawsze nam się żaglówki dobrze kojarzą. Słońce, różne linie, jak miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen. Bardzo ciekawe miejsce, ciekawa praca. Chyba wjeżdżamy na samą górę w stacji Dante. Też jest ciekawie, nawet powiem, że bardzo ciekawie. Są buty, które są włożone za coś, co przypomina szyny kolejowe. I numer na ulicy, na której mieszkamy. Chcieliśmy się wybrać do znanej i polecanej pizzerii Sorbilo. Okazało się, że tych pizzerii Sorbilo jest więcej. Zapytaliśmy właściciela jednej z nich, o co chodzi. Okazało się, że ich pradziadek, przepraszam, nie, dziadek, tak, grandfather, założył w 1935 roku pierwszą pizzerię. Mieli 12 synów. Ci synowie zaczęli też produkować pizzę. I to jest wyjaśnienie, dlaczego na jednej ulicy można znaleźć pizzerię Sorbilo, kilka pizzerii Sorbilo, yy, ten sam brand, a inne pizze. Zaraz spróbujemy jakie. Tutaj, do której stoimy, przekonujemy kilka znaczków, które Wam zaraz pokażę. Za piękne oczy takie znaczki się nie dostaje, także myślę, że pizza będzie dobra. To, co widzicie na talerzu, to bufalina. Była bardzo dobra i kosztowała jedyne 7 euro. Z tej pizzerii... Generalnie pizza bardzo fajna. Jesteśmy mile zaskoczeni w ogóle cenami pizzy, bo zaczynają się z najzwyklejsza margarita od 3,5 euro. A teraz robimy drugie podejście do tej e, fajnej rybnej knajpki Azuro. Było mi tak zimno, że myślałem, że już nic nie wykrzeszę z siebie. Ale jak zobaczyłem to proszne jedzonko, którego, którego już połowy nie ma, aż mi się lepiej zrobiło. I zimno odchodzi. Bardzo fajny zestaw. Czesna odpowiedź na nurtujące Was pewnie pytanie, czy w Neapolu jest bezpiecznie. Można powiedzieć, to zależy, bo to zależy oczywiście od tego, gdzie się chodzi, kiedy się chodzi. My możemy powiedzieć jedynie o własnych odczuciach. Nie, czy nie mieliśmy żadnej sytuacji takiej, gdzie poczuliśmy się niebezpiecznie. Nie widzieliśmy takiej sytuacji, w trakcie której było coś niebezpiecznego. Chodzimy z głową i oczywiście mamy oczy dookoła głowy, chociaż czasami ludzie też noszą plecaki z przodu, ale to mądrze, bo dla bezpieczeństwa. Natomiast mieliśmy taką rozmowę z lokalsami, z Włochami, którzy pytali mi między innymi o ten aparat, czy się nie boję, czy nikt mi go nie wyrwie. Natomiast to jest bardzo dobre, pewnie znacie ten, ten sprzęt, to jest Peak Design, to jest taki uchwyt, którego po prostu się nie da zerwać tak sobie na ulicy. I to jest pewien, pewne bezpieczeństwo dla fotografa w takim miejscu. I mówili nam też, żeby z takim sprzętem po prostu nie łazić po ulicach po godzinie 20 w ciemnych miejscach. No bo jakby sami kusimy los, a nie chcemy po co. W 
Chodzimy od kilku dni po Neapolu i powiem Wam, że szokuje nas coraz bardziej jedna rzecz. Miłość do Maradony to nawet nie jest miłość, to mamy wrażenie, że to jest religia. On ma ołtarzyki wszędzie, jest bardzo wiele miejsc, gdzie są jakieś murale, są zdjęcia, ale zobaczcie tutaj. Kolejne miejsce, tak jest ołtarzykiem Diego Maradony. Tutaj mural. Byliśmy w knajpce, w której jak relikwie traktowano włos boskiego Diego. Nie no, jest po... Jestem w szoku, przyznam szczerze, naprawdę jestem w szoku. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem piłki nożnej, Włosi są. Rozumiem, szanuję ich miłość. No, to jest gość, który tutaj spędził trochę czasu. Nie słucham. Ostatni dzień nie wróciliśmy do restauracji Azura, bo było tutaj pysznie i chcemy jeszcze raz przed wyjazdem posmakować dobrych owoców morza. Jechała taka pyszność, sałatka ze śmiernicy. Dwa różne miksy owoców morza, wszystko jest świeże, wszystko wygląda bardzo dobrze, wszystko smakuje bardzo dobrze i chociaż ten smak nam zostanie na trochę do Polski. Straszny tłok. Wychodzimy z Azura. Niezmiennie, smacznie, dobrze. Możemy Wam polecić to miejsce. Ale powiem Wam jeszcze przy okazji jedną ciekawostkę. Jest niedziela. Dorotka czytała o tym w książce i powiedziała mi taką ciekawą informację. W niedzielę wszyscy Włosi z rodzinami wychodzą na ulicę. I my dzisiaj doświadczamy tego faktu. Wyszli chyba wszyscy, całe miasto. Jest godzina 13. No i po prostu spacery. Najbardziej wartościowy mural w Neapolu to mural Banksiego. Proszę bardzo, ten za mną. Nie będę sam się pokazywał, bo zobaczcie. Społeczeństwo chodzi. Pokaż do Banksy. Znajduje się na placu Grolomonii przy pizzerii Dal Presidente. I taka ważna informacja: obok jest drugi, bardzo podobny, prawie identyczny mural. Ten to nie jest ten, tylko tamten. Także, jeżeli będziecie w Neapolu, polecamy tamten mural Banksiego pooglądać sobie. On został zabezpieczony, bo widać, że tynk zaczął się kruszyć, niestety deszcz i pogoda robi swoje. Jesteśmy na Piazza del Plebiscy, to piękny, ogromny plac, z którego widać przepięknie Wezuwiusz, co prawda dzisiaj pogoda jest taka średnia. Widać też ten zamek, punkt widokowy, na który wchodziliśmy, czyli San Elmo. W ogóle sam plac jest piękny, piękne zabytki, piękna architektura. Gorąco polecamy wpaść na to miejsce i połazić po bliskimi uliczkami. I tutaj to jest końcówka Via Toledo i stąd też przepięknie widać Galerię Umberto. Fajne miejsce. <śmiech> 